ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ നമ്പൈ സീരീസ് സോ ഈ ഒരു ലെസണിൽ നമ്മൾ നമ്പൈ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വേറെ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്പൈയുടെ ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തു സോ ഞാനിവിടെ രണ്ടാമത് ഒരു ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട് ബുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് അറേ ഇൻ നമ്പൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്പൈ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാക്കാം ഇത് ഇമ്പോർട്ട് നമ്പൈ ആസ് എൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്പൈ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് അറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് എ ആർ ആർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എൻ പി ഓക്കെ ഡോട്ട് അറേ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളിലക ഉള്ളിൽ ഒരു സീരീസ് കൊടുത്താൽ അതായത് ഒരു ലിസ്റ്റോ ഒരു ടിപ്പിളോ ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം റൈറ്റ് ടിപ്പിൾ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്കൊരു അറേ ക്രിയേറ്റ് ആവും എ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റാ ടൈപ്പും നമുക്ക് വിവിധ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് കൊടുക്കായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇൻറ്റു കൊടുത്തു ഫ്ലോട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ പൈത്തനിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഡേറ്റാ ടൈപ്പും കൊടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് എൻ പി ഡോട്ട് അറേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് പൈത്തണിലെ ഒരു ബേസിക് ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ പൈത്തൺ സീരീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ അതിന് എങ്ങനെയാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് വൺ പ്ലസ് ടു ജെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഒരു നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് ജെ എന്ന് കൊടുക്കാം സോ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഒരു അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും നമ്പൈ അറേ റൈറ്റ് ഇനി ഈ അറേ ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ അറേ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ടു ജെ എന്നും നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് ജെ എന്നും വന്നു ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ് കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടും കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിക്കാം എ ആർ ആർ എന്ന് തന്നെ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരേ പേരാണ് എല്ലാവരുടെയും കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെൽ ബൈ സെൽ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഓവർ റൈറ്റ് ആവുകയാണേ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അറേ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗീവ് വൺ കോമ ടു കോമ ത്രീ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോമ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ഡി ടൈപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോംപ്ലക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാണ് ഓക്കെ കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻറ്റ് എല്ലാം കൊടുത്ത പോലെ ഇൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി എന്നെല്ലാം കൊടുത്തില്ല അതിന് പകരം ഞാൻ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എ ആർ ആർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്താൽ നോക്കൂ അറേ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് സീറോ ജെ ടു പ്ലസ് സീറോ ജെ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ജെ എന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഈ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് ലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്ത എലമെൻറ്റ്സ് അതിന് റിയൽ പാർട്ടായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ അറേ നമുക്ക് തരും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് നമുക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് ഈ അറേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എ ആർ ആർ ഡോട്ട് ഐ എം എ ജി എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഐ എം എ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാജിനറി പാർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് റൺ ചെയ്താൽ നോക്കൂ സീറോ 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 ആണ് ഇപ്പോൾ ഇമാജിനറി പാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ ആർ ആർ ഡോട്ട് റിയൽ എന്ന് റൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ റിയൽ പാർട്ട് മാത്രം വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് അറേ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇമാജിനറി പാർട്ട് മാത്രം മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എ ആർ ആർ ഡോട്ട് ഇമാജിനറി ഓക്കെ ഇമാജിനറി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കത് നമ്പൈ അറേ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം എൻ പി ഓഫ് അറേ മൂന്നെണ്ണല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കൊടുക്കുക നയൻ കോമ ടെൻ കോമ ലെവൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ റൈറ്റ് എന്നിട്ട് അത് റൺ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എ ആർ ആർ എന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നോക്കൂ അറേ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് നയൻ ജെ ടു പ്ലസ് ടെൻ ജെ ത്രീ പ്ലസ് ലെവൻ ജെ വന്നു സോ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്പൈ ആർ എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഇമാജിനറി പാർട്ടും റിയൽ പാർട്ടും ഒക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ഐ എം എ ജിയും റിയ
ട്രൂ എന്ന് വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ബൂളിയൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അറേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ബൂളിയനെ ബൂൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പറയാം ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് പറയുന്ന പോലെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഇതല്ലാണ്ട് നമുക്കിപ്പം ഇത് എലമെൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എലമെൻസ് വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അറേ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലേസ് ഹോൾഡർ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ വെച്ച് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ മാട്രിക്സ് അഡീഷനോ ഒക്കെ സിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സി ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു ഓൾ സീറോസ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് റൈറ്റ് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലേസ് ഹോൾഡർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനും ഇഷ്ടംപോലെ മെത്തേഡ്സ് നമ്പയിലുണ്ട് റൈറ്റ് സോ നമുക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചില മെത്തേഡ്സ് കാണാം ആദ്യം നമുക്ക് അറേ ഓഫ് ഓൾ സീറോസ് എങ്ങനെയാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം റൈറ്റ് ഓൾ സീറോസ് ആകുമ്പം എൻ നമുക്ക് അതിന് എ ആർ ആർ എന്നാണ് പേര് കൊടുക്കുക അല്ലെ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ എ ആർ ആർ എന്നാണ് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോന്നായിട്ട് റൺ ചെയ്താണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് എൻ പി ഡോട്ട് സീറോസ് സോറി സീറോസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ അറേ കൊടുക്കാം അതായത് അറേ ഓഫ് സീറോസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അറേ ഓഫ് ഫുൾ സീറോസ് എത്ര ഡയമെൻഷനിലുള്ളത് വേണം അതായത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നയൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ നോക്കൂ ഓക്കെ ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും കൂടെ ചെയ്യാം ഇവിടെ റൈറ്റ് നയൻ എലമെൻസ് ഉള്ള ഒരു വൺ ഡയമെൻഷനൽ അറേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും റൈറ്റ് ഇനി ഇതിന് പകരം എനിക്കൊരു ടു ഡയമെൻഷൻ അറേ ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നയൻ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ട്രിപ്പിൾ ആയിട്ട് ടു കോമ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്കൊരു ടു ക്രോസ് ത്രീ അറേ കിട്ടും റൈറ്റ് ഈ ഡയമെൻഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ലെസണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിന് ആക്സിസും ഷെയ്പ്പും ഒക്കെ എന്താന്ന് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ സോ ഒരു ടു ക്രോസ് ത്രീ അറേ ആണ് ടു റോസ് ത്രീ കോളംസ് ഉള്ള ഒരു അറേ നമുക്ക് കിട്ടി ഫുൾ ഓഫ് സീറോസ് റൈറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടു ക്രോസ് ത്രീ ക്രോസ് നയൻ വേണം മൂന്ന് ഡയമെൻഷനുള്ള അറേ വേണമെങ്കിൽ നോക്കൂ മൂന്ന് ഡയമെൻഷനുള്ള അറേ കിട്ടി റൈറ്റ് ടു ക്രോസ് ത്രീ ക്രോസ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എ ആർ ആർ ഡോട്ട് എൻഡിം എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ കണ്ടോ ത്രീ എന്ന് വരും ഇനി ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ ഷെയ്പ്പ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ക്രോസ് ത്രീ ക്രോസ് നയൻ എന്ന് അല്ലേ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യൽ കാര്യമില്ല ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പൊ എ ആർ ആർ ഇങ്ങനെ ഓൾ സീറോസ് ഉള്ള ഒരു അറേ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സീറോസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അതേപോലെ ഓൾ വൺസ് ഉള്ള ഒരു അറേ പ്രിന്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അറേ ഓഫ് ഓൾ വൺസ് ഓക്കെ നമ്മൾ എ ആർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ഡോട്ട് വൺസ് എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഡയമെൻഷൻ റാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാം ത്രീ ക്രോസ് ഫോർ എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് സോറി ഇത് ട്രിപ്പിളിൽ കൊടുക്കണേ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വേറൊരു പെയറായിട്ട് ഇത് ത്രീ ക്രോസ് ഫോർ ഡയമെൻഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു ട്രിപ്പിളായിട്ട് കൊടുക്കണേ ഓക്കെ എ ആർ ആർ പ്രിന്റ് ചെയ്താലും നോക്കൂ ഓൾ വൺസ് ഉള്ള ഒരു അറേ നമുക്ക് കിട്ടി റൈറ്റ് ഇനി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് റാൻഡം ആയിട്ട് ഒരു അറേ വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു വഴിയുണ്ട് അതായത് എൻ പി ഡോട്ട് എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ട് അതായത് സീറോ വണ്ണം ഒന്നും വേണ്ട എന്ത് എലമെൻറ്റ് ആയാലും ഒരു അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡയമെൻഷൻ ടു ക്രോസ് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ നോക്കൂ ആ പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ ഒരു എം ടി അറേ വിത്ത് ഓൾ റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വരും ഈ റാൻഡം അറേ നമുക്ക് റാൻഡം മോഡ്യൂൾ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പോകെ ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് വെച്ച് ഒരു ഫുൾ അറേ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും എ ആർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് എ ആർ ആർ എ ആർ ആർ എന്ന് ഞാനൊരു സൗകര്യത്തി
നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എൻ പി ഡോട്ട് അറേ ഓഫ് ഒരു അറേ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു സോറി ടു ഡാമേജ് അറേ കൊടുക്കാം വൺ കോമ ടു കോമ ത്രീ കോമ സിക്സ് കോമ സെവൻ കോമ എയ്റ്റ് ഓക്കെ സോ എയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഷേപ്പ് ടു ക്രോസ് ത്രീ അറേയാണ് ഒരു ടു ക്രോസ് ത്രീ അറേ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എനിക്കൊരു ഫുൾ അറേ വേണം എ ആർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ എൻ പി ഡോട്ട് ഫുൾ ലൈക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഫുൾ ലൈക്ക് എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അറേ എ പോലത്തെ ഒരു അറേ എയുടെ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു അറേ വിത്ത് നമുക്ക് ഏതാ എലമെൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് നയൻറ്റി നയൻ തന്നെ കൊടുക്കാം നയൻറ്റി നയൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഫുള്ളും ഫുൾ ലൈക്ക് നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡയമെൻഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ടു ക്രോ ടു ക്രോസ് ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ എയുടെ പോലത്തെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുകയാണ് എയ്ക്ക് ഏതാണോ ഡയമെൻഷൻ അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എ ആർ ആർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്താൽ നോക്കൂ ഒരു ടു ക്രോസ് ത്രീ അറേ ഫുൾ ഓഫ് നയൻറ്റി നയൻ വന്നു റൈറ്റ് ഇനി എയുടെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വേറെ ഡയമെൻഷൻ ആക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് സിക്സ് സെവൻ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ എലമെൻസ് ആഡ് ചെയ്തു നയൻ സീറോ ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഓക്കെ ഫുൾ അലൈക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് എലമെൻസ് ആയി റൈറ്റ് ഫൈവ് കോളം എലമെൻസ് ആയി അതായത് ടു ക്രോസ് ഫൈവ് ആയി ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ടു ക്രോസ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു എ ഇതും ടു ക്രോസ് ഫൈവ് ആയി ഓക്കെ അതാണ് ഫുൾ ലൈക്ക് അതുപോലെ സീറോ ലൈക്കും വൺസ് ലൈക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതേപോലെ എ ആർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ഡോട്ട് സീറോ ലൈക്ക് സീറോ ലൈക്ക് ആണോ സീറോസ് ലൈക്ക് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം സീറോ ലൈക്ക് എ എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം എറർ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സീറോസ് ലൈക്ക് സീറോസ് ആയിരുന്നു മറ്റേ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ റൈറ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എ ആർ ആർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ താഴേക്ക് വരട്ടെ ഓക്കെ സീറോ 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 എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോസ് ലൈക്ക് എ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളിവിടെ ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം എയുടെ അതേ ഡയമെൻഷനിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയാണ് അതേപോലെ സീറോസ് ലൈക്കിന് പകരം നമ്മളിവിടെ വൺസ് ലൈക്ക് ആക്കാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എം ടി ലൈക്കും അങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് എം ടി അതേപോലത്തെ വേറൊരു എം ടി അതേ ഡയമെൻഷനിലുള്ള വേറൊരു സംഗതി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ വൺസ് ലൈക്കും സീറോസ് ലൈക്കും ഫുൾ ലൈക്കും കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ റാൻഡം മൊഡ്യൂൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് എൻ പി ഡോട്ട് റാൻഡം ഡോട്ട് റാൻഡ് എന്നിട്ട് ഒരു ഡയമെൻഷൻ ത്രീ ക്രോസ് ഫോർ എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ത്രീ റോസും നാല് കോളം ഉള്ള ഒരു റാൻഡം അറേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിജർ അറേ കിട്ടണമെങ്കിൽ റാൻഡം എൻ പി ഡോട്ട് റാൻഡം ഡോട്ട് എൻ പി ഡോട്ട് അറേ അല്ല എൻ പി ഡോട്ട് റാൻഡം ഡോട്ട് റാൻഡ് ഇൻഡ് ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് റാൻഡ് ഇൻഡ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഏത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു മൈനസ് ത്രീ സെവൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ മൈനസ് ത്രീ സെവൻ കോമ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഒരു ടു ക്രോസ് ത്രീ അറേ റൈറ്റ് മൈനസ് ത്രീക്കും സെവനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ടു ക്രോസ് ത്രീ അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇതിനർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ മൈനസ് ത്രീ മാറ്റി സീറോ ആക്കി കൊടുത്താൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം പോകും സീറോ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ടു വൺ അതായത് ഈ റേഞ്ചിനകത്തുള്ള ഈ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു അറേ അങ്ങനെയാണ് റാൻഡം ഇൻഡ് ഞാൻ റാൻഡം ഉപയോഗിച്ച് വേറെയും കുറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് റാൻഡം അറേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ പി ഡോട്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നിട്ട് ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ നയൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡയഗണലിൽ മാത്രം വൺ വരുന്ന ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ ആയിട്ടുള്ള മാട്രിക്സ് ആണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ് നമ്മൾ അൽഗോർദംസിലെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് സോ നമ്മൾ മാത്സിൽ ഉള്ള ഇന്നർ ഓൾജിബ്രയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ് എൻ പി ഡോട്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഉള്ളത് എൻ പി ഡോട്ട് അറേഞ്ച് എന്ന് പറഞ
ത്രീ ഗ്യാപ്പ് ആയിട്ട് കൊടുത്താല് ത്രീ ഗ്യാപ്പിൽ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് സൈസും ഇത് എൻഡും ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു നയൻ ത്രീ അങ്ങനെ ആണ് അറേഞ്ച് എന്നുള്ള എ റേഞ്ച് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ടു നയൻ ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റും കൊടുക്കാം ട്വൽവ് ടു നയൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്താല് തിരിച്ച് ട്വൽവ് ലെവൻ ടെൻ എന്നുള്ളത് പ്രിന്റ് ആവും അഗെയിൻ എൻഡിങ്ങിന്റെ മൈനസ് വൺ വരെ വരുള്ളൂ റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഇൻഡിജറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോട്ടും കൊടുക്കുക അതായത് എ എൻ പി ഡോട്ട് എ റേഞ്ചിൽ വൺ ടു ടെൻ വരെ പോയിന്റ് ടു വിട്ടിട്ട് എലമെന്റ്സ് വേണമെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വൺ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ടു വിട്ടിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പ് ഡിവിഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പോയിന്റ് വൺ മുതൽ ടെൻ വരെ പോയിന്റ് ടു വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താവും പോയിന്റ് ടു വേണ്ട നമുക്ക് ടു കൊടുക്കാം റൈറ്റ് ടു വെച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ പോയിന്റ് വൺ പിന്നെ ടു പോയിന്റ് വൺ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് വാല്യൂസും കൊടുക്കാം സോ ഈ എ റേഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കൃത്യമായിട്ട് എത്ര വാല്യൂസ് വരുന്ന നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ടു ടെന്നിന്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് 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 വെച്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി വാല്യൂസ് ഇടാനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കിപ്പം രണ്ട് വാല്യൂസിന്റെ ഇടയിൽ കൃത്യം അതിന് അഞ്ചായി പകുത്തിട്ട് ആ അഞ്ചാമത്തെ വാല്യൂസ് എനിക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് മുപ്പത് വരെയുള്ള സ്കെയിലിനെ അഞ്ചായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡിവിഷൻ വരുന്ന അവിടുത്തെ വാല്യൂസ് വരണമെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എൻ പി ഡോട്ട് എൽ ഐ എൻ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വൺ ടു ടെൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾ അഞ്ചായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും നോക്കൂ വൺ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടെൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ടു പത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള വാല്യൂസിനെ അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി അതിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ണും ടെന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ നടക്കും ഓക്കെ ഇത് ഈ എ റേഞ്ചിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമാണല്ലോ നോക്കൂ വൺ ടു ടെൻ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരിക എ റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ വൺ ടു ടെൻ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വരിക നോക്കാം ഓക്കെ വൺ ഫോർ സെവൻ ആണ് വരിക ഇവിടെ വൺ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടെൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ മൂന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം ഈ വീഡിയോ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് സോ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഫയലിൽ നിന്നും ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് നമ്പയ് അറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ അഞ്ചു മിനിറ്റിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും നല്ലത് റൈറ്റ് സോ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് സി യു ഇൻ ദ നെക